രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് ചൈനീസ് നഗരമായ വുഹാനിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട പുതിയ കൊറോണ വൈറസ് ഇതിനകം നാൽപ്പത്തൊന്ന് പേരുടെ ജീവനെടുത്തു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് പേർക്ക് രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ചൈനീസ് സർക്കാർ സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതിൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് പേരുടെ നില അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണ് ജപ്പാൻ തായ്ലൻഡ് തൈവാൻ ഹോങ്കോങ് മക്കാവു ദക്ഷിണ കൊറിയ അമേരിക്ക സൗദി അറേബ്യ സിംഗപ്പൂർ വിയറ്റ്നാം ഫിലിപ്പൈൻസ് നേപ്പാൾ മലേഷ്യ യൂറോപ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിലും വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് ആഗോള അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വ്യക്തമാക്കുന്നത് എന്നാൽ ചൈന ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഡബ്ല്യു എച്ച്ഒ പറഞ്ഞു അതിന്റെ തുടർച്ചയായി ചൈനീസ് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടി ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ് ഏകദേശം രണ്ടു കോടി ജനത്തെയാണ് പുറം ലോകവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാതെ ചൈന വീട്ടുതടങ്കലിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ചൈനയിലെ പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളായ വൻമതിലിന്റെ ബഡാലിംഗ് ഭാഗവും ഷാങ്ഹായിലെ ഡിസ്നിലാൻഡും അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് അടച്ചു ചൈനീസ് പുതുവത്സര പിറവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആഘോഷങ്ങൾക്കും നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി സെൻട്രൽ ഹുബൈ പ്രവശ്യയിലെ പതിമൂന്ന് നഗരങ്ങൾ അടച്ചതായും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി കൃത്യമായ മരുന്നുകളും വാക്സിനും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഈ വൈറസും വലിയ അപകടകാരിയായി മാറിയേക്കാം എന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് ആശങ്കാജനകമായ കാര്യം കൊറോണ വൈറസിന് വാക്സിനേഷനോ പ്രതിരോധ ചികിത്സയോ ഇല്ല എന്നതാണ് മനുഷ്യരാശിയുടെ മൂന്നിലൊന്നിനെയും സംഹരിക്കാൻ ശേഷിയുണ്ടെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വിലയിരുത്തിയ പുതിയ കൊറോണ വൈറസിന്റെ സൃഷ്ടാക്കളും വാഹകരും നിറ്റരീസ് വവ്വാലുകളാണ് കൊറോണ വൈറസ് കുടുംബത്തിലെ ആറു വൈറസുകൾ മാത്രമാണ് മനുഷ്യനെ ബാധിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ സൗദി അറേബ്യയിൽ മെഴ്സ് കൊറോണ വൈറസ് ഒട്ടകങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു ഈജിപ്തും ജർമ്മനിയും ഫ്രാൻസും അടക്കം ഇരുപത്തിയേഴ് രാജ്യങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയ ഈ വൈറസ് അത് ബാധിച്ച മുപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം മനുഷ്യരുടെയും മരണത്തിന് കാരണമായി രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് നവംബറിലും രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ജൂലൈയിലും ചൈനയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച സാഴ്സ് കൊറോണ മുപ്പത്തിയേഴ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കാണ് പടർന്നത് എണ്ണായിരം പേർ രോഗബാധിതരാവുകയും എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് പേർ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു കൊറോണ വൈറുടെ കുടുംബത്തിലെ ബീറ്റ കൊറോണ വൈറസിന്റെ ജനിതക രൂപരേഖയുമായി എഴുപത് ശതമാനം സാമ്യമുള്ളതാണ് പുതിയ വൈറസ് ശ്വാസനാളിയെയാണ് കൊറോണ വൈറസ് ബാധിക്കുക പനി കടുത്ത ചുമ അസാധാരണ ക്ഷീണം ശ്വാസതടസ്സം എന്നിവയാണ് മുഖ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ ന്യൂമോണിയയ്ക്ക് പുറമെ പല രോഗികളിലും ശ്വാസകോശ നീർക്കെട്ടും കാണപ്പെടും വായ പൊത്തിപ്പിടിക്കാതെ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും തുമ്മുമ്പോഴും വായുവിൽ തെറിക്കുന്ന തുള്ളികളിലൂടെ വൈറസ് പടരും വൈറസ് ബാധിച്ച ഒരാളെ സ്പർശിക്കുകയോ അയാൾക്ക് ഹസ്തദാനം നൽകുകയോ ചെയ്യുക വഴി ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് പടരാം വൈറസുള്ള ഒരു വസ്തുവിലോ പ്രതലത്തിലോ തൊട്ടിട്ട് ആ കൈകൊണ്ട് മൂക്കിലോ കണ്ണിലോ വായിലോ തൊട്ടാലും രോഗം പടരാം അപൂർവമായി വിസർജ്യങ്ങളിലൂടെയും കൊറോണ വൈറസ് പടരാം മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് കൊറോണ വൈറസ് പകരുന്നതെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനിലേക്കും വൈറസ് പടരുന്നുണ്ട് വൈറസ് മനുഷ്യ കോശങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ച് ആവശ്യമായ ജനിതക തിരുത്തലുകൾ വരുത്തി ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യരിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പടരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ശാസ്ത്രലോകം പറയുന്നു ജോൺസ് ഹോപ്സ്കിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ സീനിയർ സയന്റിസ്റ്റായ എറിക് ടോണർ പറയുന്നത് പകർച്ചവ്യാധികളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണമേകുന്നതിൽ ഫേസ് മാസ്ക് പൂർണമായും ഫലപ്രദമല്ല എന്നാണ് യാത്രക്കാർ ഇടയ്ക്കിടെ തങ്ങളുടെ കൈകൾ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കഴുകണം ഇരുപത് സെക്കൻഡെങ്കിലും കൈകൾ ഉരച്ചു കഴുകണം വൈറസ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പടരുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ വൈറസ് ബാധിച്ചവർ വിശ്രമിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്താതിരിക്കുകയും വേണം ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും തുമ്മുമ്പോഴും തുവാല ഉപയോഗിച്ച് വായു മൂക്കും മൂടുക വീടും പരിസരവും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം കൊറോണ വൈറസിന്റെ ആശങ്കയിലാണ് അറബ് ലോകവും രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ വൈറസ് ബഹ്റൈൻ ഈജിപ്ത് ഇറാൻ കുവൈറ്റ് തുടങ്ങിയ അറബ് രാജ്യങ്ങളിലും പടർന്നിരുന്നു സൗദി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെ എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് പേരാണ് കൊറോണ ബാധിച്ച് മരണപ്പെട്ടത് നിലവിൽ യു എ ഇ സൗദി ഖത്തർ എന്നീ രാജ്യങ്ങളും സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് വിമാനത്താവളത്തിലെത്തുന്നവരെ താപപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയാണ് പുറത്തേക്ക് അയക്കുന്നത് ആശുപത്രികളും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട് വൈറസ് പടരാതിരിക്കാനുള്ള എല്ലാ മുൻകരുതലുകളും ലോകരാജ്യങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു